Buenas, buenas. ¿Qué tal? Ahora bueno, nos habíamos quedado aquí. Estaba pensando en seguir explorando el Nether hacia allá, pero va a haber un cambio de planes, porque me da pereza muchísimo además. Y el otro día no haber encontrado una fortaleza me decepcionó. Entonces seguiremos explorando, pero una vez tengamos más armadura y eso, es que si no me revientan. Cada bicho hace muchísimo daño, entonces... No, gracias. Vale, primero voy a ir a ver el pueblo este. A ver qué, qué tan lejos está. Antes de hacer nada. He estado pensando en varias opciones. Que es traer a los aldeanos una vez. O ponerme a minar en las cuevas todo lo que pueda. Para conseguir materiales que al final van a ser obligatorios, sí o sí. El pueblo estaba, este pueblo estaba medio lejos. Pero a ver qué tal. Por cierto, me olvidaba mencionar que el, este fin de semana puede ser que... Uy, no era aquí. ¿Por dónde es el pueblo? Tiene que ser por aquí, ¿no? Eh, este fin de semana probablemente suba más videos. Es decir, uno más de lo que ya subo normalmente. Eh, para iniciar otra serie o algo así. Para jugar entre medias. Porque a veces tengo tiempo, pero no quiero jugar a Minecraft porque tengo que planear cosas aquí. Y pensar un poco cómo quiero hacer todo. Por aquí no era, creo. Y aparte de eso, el domingo hay conferencia de Xbox y de Starfield, del nuevo juego de Bethesda. Entonces, ¿me apetece hacer un stream? Probablemente. ¿Me apetece prender directo? Para verla, más que nada. Pues yo suelo verme cada conferencia que sale, pero como ahora estoy metido en esto de YouTube y todo eso... Pues está interesante ver la conferencia. Ya sea si haya gente o no, no pasa nada. Yo me la paso bien viéndola igual. Es decir, de todas formas la voy a ver. ¿no? Pero la diferencia sería que habría... ...prendido stream ese día. O sea, me gustaría saber... ...qué juego podría jugar. Estaba pensando en Half-Life. El Black Mesa, que aún no he terminado. Pero no estoy tan seguro. No puede ser nada largo, tiene que ser algo corto. Porque probablemente ese día grabe todo el día. Y se vayan subiendo los videos durante la semana. Oye, ¿el pueblo este dónde estaba? Está atravesando el bosque, ¿no? Tiene que ser. No era por allá. No era por allá. Tiene que ser por acá. Pero no lo he visto. Entonces eso. Este fin de semana van a haber más contenido, digamos. Podría ser un episodio de este... Varios episodios del otro, si es que logro acabar ese juego rápido. Yo sigo, va a ser un juego corto, no va a ser un juego muy largo. Imposible hacer otra serie larga y llevarla a la par, para mí es muy difícil. Si ya de por sí Minecraft nos va a tardar un tiempo para terminarlo, aunque sea para llegar al dragón. Básicamente porque es juego lento. Entonces la otra serie tampoco puede durar demasiado. Y también pensaba en centrar directo para jugar al, al Resident Evil. Estoy haciendo un, como un intento de speedrun. Porque creo que hay un logro que tienes que... O puedes terminártelo en 
3, 4 horas. Entonces estaba intentando hacer eso. Pero usualmente me matan, entonces... Puede salir como puede no salir. O hacer un intento de la no hit de Dark Souls, que obviamente no va a salir. Porque una no hit es para mí mucho más difícil que un speedrun. Pero puede estar divertido. Es como un practicar, practicar los bosses, esas cosas. Oye, ¿dónde está el pueblo este? Al final me habré perdido y no es por acá. No recuerdo este sitio. Una abeja. No me acuerdo de esta montaña. No, definitivamente por aquí no era. No recuerdo que hubiera hielo cerca al, al pueblo. Tiene que ser por el otro lado. Y voy a quitarme el escudo porque no hay enemigos. Y tapa demasiado la pantalla. Sobre las conferencias, espero que Xbox anuncie Silksong y que por amor de Dios enseñen un gameplay que no tenga bugs del Starfield. Porque ya he visto el anterior trailer que han sacado, que es como me enseñan un poco lo que, lo que hay en el juego y ya se ven bugs. Y yo entiendo que Bethesda sea conocida por los errores que tienen sus juegos, por la cantidad de bugs que tienen, pero... Ya es 2023 y ya no debería ser perdonable, aunque la gente todavía se lo perdona. Creo que el otro día mencioné lo, lo... No sé si mal empresa, pero digamos que cometen unos errores que... Uf, como empresa, ¿eh? Los juegos que sacan están bien. Son... Son buenos, digamos. Nadie puede decir... O bueno, no creo que haya alguien que que diga que Skyrim, por ejemplo, es un mal juego per se. Necesito comida. Podría ser deficiente en algunos ámbitos, pero no es un, un mal juego. Yo tengo no sé cuántas horas en Skyrim, 120 probablemente. Y bueno, Fallout igual, entonces... No es culpa de los desarrolladores, es culpa de la empresa. Por tomar decisiones horribles en el momento exacto. Entonces he visto que la gente tiene mucho... Como que mucha esperanza en Starfield. Y que si va a tener el nuevo motor gráfico, el Source 2. Y un montón de cosas. Pero yo no tendría tanta fe. Iría con cuidado, digamos. Con pies de plomo. Con Bethesda nunca se sabe. Y bueno, ¿qué más pueden enseñar aparte de eso? Silkson, sí o sí tienen que enseñarlo, porque ya dijeron en las conferencias de enero, creo, fueron del año pasado, no recuerdo, que iba a salir en Game, en Game Pass. Iba a salir en PC y se iba a poder jugar por Game Pass. Este año, o sea, estaba en los lanzamientos de 2023. Y ya ha pasado, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro meses? Ya no deberían tenerlo tanto tiempo en stand-by, ahí parado esperando. Oye, ¿dónde diablos está el poblado este? No estaba muy lejos. Yo más o menos posicioné la cama exacta como para saber en dónde estaba. O estoy acordándome del otro mundo. No debería, ¿no? No creo tener tan mala memoria. Me 
Recuerdo que estaba como subiendo una montaña, pero no era la montaña enorme que hay por ahí. Y había muchos árboles también. Mm. Bueno, ya no era, no creo. Yo vengo de ahí, creo. Oye, se está haciendo de noche. Difícil seguir buscando. Vamos a buscar este... Por las minas de ahí. Bueno, minas. Por las cuevas de ahí. A ver si encontramos algo interesante. Que al final nos convendría... Vamos a hacer... Vamos a dividir esto. Tener... Un spawn de zombies también. Entonces eso solamente se encuentra... Explorando las cuevas. Y teniendo suerte. Gracias por los likes y las visualizaciones, por cierto. Me hace especial ilusión. Yo sé que hago vídeos demasiado largos. Pero es que a mí me gusta ese tipo de formato. Yo he crecido viendo videos largos. Entonces, menos de 49 minutos me parece un video muy corto. Y aparte de eso, me gusta no hacer edición. A no ser que sea un pequeño corte o algo así porque haya pasado algo. Pero... Eso. Ahora que se termine de hacer esto y vamos. Oh, perdón por el corte. Fue un pequeño error de cálculo. Vale. Mm, con dos... No, vamos a hacer esto también. Vamos a dejar todo esto aquí Esto igual de aquí Ya eh, tenemos 64 de esto Esto está muy bien Cerramientos de oro No soy muy eficaz esto Así que no nos vale la pena gastarnos el oro en eso Esto sí me lo llevo por si acaso Hay que termina de cocinarse No sé cuánto, cuántas variedades de comida hay en el juego. No lo recuerdo. Pero el jugador siempre se conformaba con una o dos. Si comes patatas o zanahorias, ya está. No necesitas nada más para mantenerte vivo acá. Segundo, voy a tomar agua. Se me seca la boca. Vale, ve. Vamos a ir a la cueva que está allá. Me llama la atención porque hay uno, dos, tres. Entonces podría haber bajada. Si hay bajada, yo feliz. Vale, aquí hay carbón que siempre es útil. Bueno, esto aquí. No lo llevamos. Es música lo que está sonando, me parece. Sí. Musiquita de Minecraft. Vale, esto tiene un poco de bajada. Por favor, no atravieses el edificio. Algunas cuevas atraviesan todo el, toda la montaña y bueno, esta se va hacia arriba, por desgracia. No sé, es útil por el carbón, pero por nada más.
Qué pacífico, no me dan ni ganas de hablar con esta música. Solo de disfrutar el momento. Vale, agarramos este carbón. Vamos a la siguiente. A ver si esta sí me deja ir hacia abajo. Porque por aquí se va hacia arriba solamente y no quiero ir por ahí. Es igual. Rayos. Sí. Es igual. Vale, vamos a mirar por acá. Creo que aquí hay bajada. Sí, hay bajada aquí. No. Solo quiero una cueva grande que se expanda por debajo del suelo. Creo que ahí hay más probabilidades de conseguir un spawner de enemigos. Vamos a seguir mirando. Que la cueva que tengo cerca de casa no es muy grande, o oh, sí. O también podríamos hacer la antigua de ir al nivel 54 y picar en una dirección. Que es lo que recomendaba uno de los vídeos que estaba viendo. Era la forma, digamos, más segura de minar. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba. Al final... Tampoco tenía muy planeado este episodio. Era o explorar el Nether o hacer cualquier otra cosa. Así que soy solo yo y el que esté viendo el video disfrutando del momento. 7, 8, 9, 10. Bajamos. 54 era. 28. 30 y 40. 3, 54. Vale. Una antorcha aquí. Y una aquí. Solamente porque sé que podría generarse enemigos. Y vamos a picar en una sola dirección. En principio, podríamos encontrarnos con algo. Vaya, más diamantes. Vale, eh, lo recomendable aquí es no quitarlos. Una vez que tengamos fortuna o silk touch, podemos venir a quitarlos. Pero sí se recomienda picar alrededor. Solamente para ver si tiene unos cuantos más. ¿Ves? Ahí hay otro. Vale, vamos a seguir. Qué bueno que habíamos encontrado diamantes. Eso podría significar que al lado de esos diamantes haya más. Es decir, no en esta línea, sino hacia allá. O hacia allá. Pero claro, depende de las probabilidades. Y un poquito de tener suerte. Segundo, más agua. Merda de garganta. Vale. Es que esto puede ser un poco aburrido. Pero es lo que hay, gente. Este es el estilo de estos videos. Sin filtros. Sin cortes. 
Lo que es la suerte que hay en este día es lo que hay. Probablemente si hubiera algo de suerte, la serie que haría en paralelo a Minecraft sería Resident Evil 4. Pero eso ahorita en este momento está fuera de mi alcance. Hablo del remake, no del juego original. El juego original grabé unos cuantos videos, pero nunca me animé a subirlos. Así que creo que los borré, así que no están en la computadora. Silent Hill 2 podría ser una buena opción. Pero depende un poco de cómo me sienta, porque ese juego me asusta a ratos. Es por la ambientación que tiene, todo, todo funciona para que te asuste. Para tenerte tenso. Entonces no sé hasta qué punto me conviene estar tenso jugando eso. Que me lo sé más o menos de memoria, ¿eh? pero... Oh, mira, más diamantes. Genial, perfecto. Otro episodio que vamos a llamar diamantes porque están saliendo como quieren. Bastante seguido, digamos. Y no he cambiado los rates ni nada. Supongo que en esta altura es un poco más probable obtenerlos. ¿Hay uno más? No. Tampoco, vale. Esto es eh, gravilla, se puede quitar con grava, se puede quitar con con un, una de estas antorchas y la pones en el suelo, todas caen. Pero lo único que te interesa es colocarla esta en el suelo para hacer que todas caigan. Creo que aplica lo mismo para la arena. No recuerdo si la arena funcionaba igual. Dios. No entiendo el propósito de esos sonidos. Supongo que asustarte porque estás jugando solo. Y las cuevas a veces dan miedo, pero... Ah, mira, redstone. Esto sí es útil. Para los circuitos de las granjas. Más diamantes, Dios. ¿Qué pasa? ¿54 es el número mágico o qué? Vale. Eso está aquí. Son dos, pero bueno. Sirven. ¿Cuánto tiempo voy grabando? Un segundo. 20 minutos. Bueno, vamos a seguir un poco más. 20 minutos más o así. Algunos hacen este camino en las cuevas de dos bloques de altura. Yo lo suelo usar de tres. Porque es más cómodo para correr de regreso. En lugar de estar caminando simplemente o andando así. Puedes ir saltando para ir más rápido. Y no te golpeas, entonces... Para mí es más fácil. Otros te ponen hielo en el suelo también para deslizarse rápido. O sea, si vas saltando vas más rápido todavía. Pero claro, no tenemos silk touch, entonces no podemos picar ningún bloque de hielo porque se rompe. ¿Qué otra cosa puedo contarles? Oh, he visto... Ah, eh... oh, mira, una cueva ya. Genial. He visto la película de los caballeros del Zodíaco. Mm... No me pareció tan mala como dicen por ahí, que es como un... Uy, 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 uy. No se ha generado completamente el sitio y he visto como estrellitas. No sé si es una geoda o algo. Bien podría ser, una geoda, si hay suerte. 
¿Esto queda aquí? Qué extraño. Mira, unos diamantes. Ah, sí. La de Saint Seiya. Los Caballeros del Zodíaco. No me ha parecido tan mala. Por momentos es la típica, típica película de jóvenes barra adolescentes que quieren salvar el mundo. Pero por momentos hay retazos ahí de algo un poco más interesante, un poco más grande. ¿Ven cómo no se genera el...? A ver... ¿Vieron? Ah, vale, bueno, es el cielo. Está de noche. Eso, entonces tiene momentos... Eh, muy... No de la serie, sino que tienen como ese mismo espíritu. Como que intentan alcanzar la, lo que hizo grande la serie. Por momentos lo consiguen, por momentos no. De cualquier forma, era imposible que abarcaran, digamos, un arco de la se del anime o, de la o del manga. Porque no es ninguno de esos dos arcos. Se parece más a la serie de, de Netflix. Eh, esta que sacaron hace unos, hace unos años. Que también se llama Knights of the Zodiac. Bueno, se parece a esa. Pero por ahí hay retazos de grandeza en la película. No te digo que vaya a ganar un Oscar, pero... De que hay, hay un intento ahí de, de hacer algo de verdad eh, que contente a los fans, digamos. Por ejemplo, el momento en el que se ya viste su armadura... Empieza a sonar la banda sonora original en, de forma orquestal. Entonces si llegas a reconocer la tonada. Es como que estás sintiendo un poquito el anime. Claro, no completamente, ¿no? Pero yo hablo del intento. Y no me ha parecido aburrido en ningún momento. Más bien me, han tenido, me ha mantenido entretenido todo el rato. Y puede ser que yo tenga pésimo gusto, pero... No sé. A mí me ha parecido entretenida. Como, como mínimo entretenida, ¿no? Me ha parecido una mala película. Pero claro, ahora si lo comparas con el manga o el anime o alguna adaptación que ya se haya hecho... Pues por momentos puede presentar deficiencias. Porque ves que, por ejemplo... No se spoiler, ¿eh? O sea, ya está casi confirmado. Incluso por los actores en conferencias. Que no salen... O sea, solamente salen Seiya y Iki. Como los de los caballeros de bronce. No salen más. Entonces quizá por ahí pueda sentir cierta molestia como fan. Pero no sé. A mí me ha gustado. Ah, mira. No te mandes. Oye, esto no es normal, ¿eh? Está bendita, está... Está así, ¿qué pasa? Toda esta línea hay diamantes. No sé si es por la altura, pero... Yo creo que picaba en menos 57 y encontraba pocos. Y están siempre aquí. En menos 54. Otro... Pero... A ver. Pero... ¿Qué está pasando? A ver. Voy a tomar una captura. Porque no, no lo entiendo. Juro por Dios que no he tocado nada. Pero nada, nada, nada. O sea, no tiene sentido esto. ¿Qué sentido tiene que te estén saliendo todo el rato diamantes? No lo sé, me ha bendecido la CID. No me ha dado una fortaleza. No me ha hecho encontrar el poblado, pero me está dando diamantes. Ah, lo último que decir de Nights of the Zodiac es que la, la falta de la banda sonora original se siente bastante. Tú le pones a los momentos de esa película la banda sonora original de la, de la serie y golpea de forma distinta. 
los momentos son más intensos. Es, es que la banda sonora original es muy buena. No me acuerdo el compositor, el nombre. Pero bueno, los que saben de Saint Seiya ya saben de qué hablo. La mayoría de gente se enamoró de esta serie por la banda sonora. Y sí, la de la película es flojilla. Destaca cuando empieza a sonar la tonada clásica de... De Saint Seiya. En un momento específico cuando se está... Cuando Seiya se transforma. Bueno, se transforma, se pone la armadura. Pero más de eso, no. Pero de nuevo, me pareció antes... Oye, ya basta. ¿Podemos parar, por favor? Me empiezo a sentir mal. La gente va a creer que, que yo he cambiado los rates del... De los minerales y no, no, no he cambiado nada. Yo ni siquiera sé hacer eso. Sé que hay gente que sabe cómo hacerlo. Pero yo no sé hacerlo. No tengo ni idea de eso. No, no, no lo piques. Uy, hay otro más. Y otro. A ver, ¿uno más? No. Vale. Hoy mi, oh, mi, mi otaku interior me ganó y me puse a ver el precio de los boletos a Japón. Y he visto precios de 900 dólares hasta de 1800 dólares. Pero lo que más me sorprendió, bueno ya me imaginaba el precio, pero lo que más me sorprendió son las horas de viaje. Son 30 horas. Algunos con escala, algunos sin escalas, algunos con dos escalas. Pero de 30 horas no baja. He visto máximo 40 horas, mínimo 30 horas. Y lo peor es que hay viajes en clase económica. Entonces, los asientos son horribles. Hasta donde sé. Vaya, un sonido de una carretilla. Entonces viajas 30 horas. Oh, mira, es la pista azul. Sentado en una carretilla. ¿En, en una carretilla? Sentado en... En un asiento incómodo en clase económica. ¿Por qué dije carretilla? ¿Soy idiota? ¿Qué tiene que ver una carretilla aquí? Bueno, eso. Que está sentado 30 horas en un avión de clase económica incómodo. Con gente a tu alrededor. ¿Valdría la pena el viaje? Mm, yo creo que sí. Pero claro, ese tipo de país como Japón no es para irse tres días o cuatro días, es para irse tres semanas, dos semanas, un mes probablemente, si es que se puede. Para vivir bien la experiencia, supongo. Bueno, es un pequeño sueño. Claramente no, no cercano. Porque no tengo ni siquiera ni un dólar. Que es, de momento, imposible. Pero vale soñar. Oh, recuerdo que el otro día estaba hablando yo de emuladores. Ahora, eh, Baity Bait ha sacado un video sobre eso. Que está muy bueno, lo recomiendo bastante. Buscan su canal como Baity Bait. O Bitey Bite, si hablan español. Saca videos muy buenos. Y el último es sobre emuladores. Básicamente habla sobre la ley eh, estadounidense y española acerca de los emuladores. Y de si puedes ir preso o no por ser un emulador. El resumen es que no. Pero ahí hay cosas un poco más engorrosas por en medio. Él lo explica muy bien. Yo no puedo explicarlo en este momento porque estoy hablando muy de memoria. esto tof tof no quiero tof pero mejor me lo quedo cobblestone fuera ah no 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 esto sí. 
Eh, a ver, un segundo, ¿cuántos minutos voy? 35, vale, podemos cavar un poco más y a ver si tenemos suerte y encontramos un poco más de diamantes. No se encontró varios, eh. Ha valido la pena completamente tirarme este episodio solo picando. Ay, se rompió. Vale, este. Si este se rompe, puedo cortar el episodio ya. Porque no tengo ganas de armarme otro pico de diamante de momento. Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos conseguido bastantes recursos. Sobre todo la cobble cobble Deep Splay. O Deep Slay. Redstone y... Bueno, esto, la pista azul y sirve para los hechizos. Hierro vamos a necesitar con urgencia. Pero eso ya lo veremos otro día. Hemos encontrado... Muchos diamantes. Que me ha hasta asustado. Porque no es normal. Ok. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7 que veo por ahí. 7 u 8 creo. 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15, 16. 16. Es un buen número. La verdad. Muy buen número. Vamos a subir y lo vamos a dejar ahí. Y ya empiezo a sentir los efectos de la garganta y ya me está doliendo. Ya me quedé sin agua. Podría ir por más, pero es que tampoco tengo muchas ideas para avanzar. Creo que está bien lo del lo de los diamantes. Como mañana es viernes, mañana se sube video, entonces eh, puedo grabar en la tarde-noche, supongo. Y quizá pueda hacer un directo de esto. Así que lo avisaré, supongo, por la pestaña de comunidad. Voy a hacer un directo de esto y luego jugar al Resident. De cualquier forma puedo subir el... Si hago un directo puedo subir el mismo video del directo a... Lo descargo y lo envío a YouTube. Así que eso. Vale, hasta otra. Chao, chao.